Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới Từ ngày 16 tới tháng 1 đến ngày 22 tới tháng 1 năm 2023 và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba món đồ tượng trưng cho ba tụ bài hoa sống đời là tụ 1 ha hoa cốc là tụ 2 và mận là tụ 3 rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi à, điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày à, tới Từ ngày à, 16 tới tháng 1 đến ngày 22 tới tháng 1 năm 2023 ha à, Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Mình thấy các bạn tụ một là những người làm việc rất là chăm chỉ và siêng năng, cần cù và có khả năng là uh, một số bạn có thể là các bạn đang mong ước có một máy ấm gia đình bình yên và hạnh phúc. Và đồng thời ở đây có khả năng bạn là một người làm việc rất là độc lập, rất là tự tin và rất là tỏa sáng và bạn được mọi người uh, yêu thương. Cũng như ở đây mình thấy có khả năng là bạn là một người có một sự gọi là tự mình làm nên tất cả, tự mình kiến tạo nên một cuộc sống riêng với những cái sự đầy đủ, sung túc về mặt vật chất, tiền tài và có sự gọi là thỏa mãn về cái chất lượng cuộc sống của bạn. ha rồi, bây giờ mình sẽ xem coi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới ha. Một số bạn trong 7 ngày tới mình thấy có khả năng là các bạn có thể là cũng sẽ có một cái sự gọi là... À, cẩn thận kẻ mắc mưa hoặc là một số bạn ở đây thì mình thấy cuộc sống của bạn đang trải qua một cái giai đoạn cũng hơi có sự khó khăn à, tuy nhiên mọi thứ nó sẽ có một cái sự lắng dần thôi bạn sẽ giành được chiến thắng trong một cái dự án một cái hoạch một cái uh, nguyện vọng gì đó của bạn hoặc là một cái uh, cuộc phỏng vấn nào đó chẳng hạn ở đây mình thấy có rất nhiều cánh cửa mở ra cho bạn nhiều kỹ năng nhiều cơ hội đến với bạn ở đây và có khả năng là các bạn có một cái sự gọi là lãng mạn yêu thương hơn với chính cuộc sống của mình một số bạn dạo gần đây là các bạn hay thấy số 333 lắm ha Ở đây thì mình thấy khả năng là cái cái vận đào hoa của bạn nó có sự gia tăng Nó đỏ giống như là cái bông hoa sống đời này vậy đó ừ. Và ở đây mình thấy các bạn có một cái sự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình ha Bạn cần phải làm gì trong cái thời gian kế tiếp Và bạn phải đi con đường như thế nào để có thể gặp được những thành, những cái thành công, những cái thắng lợi uh, Những cái điều mà bạn mong ước trong cuộc sống Ở đây thì mình thấy là À, bạn nên có một khoảng thời gian để đánh giá lại à, những cái um, chiến công mà bạn đã lập được và có một sự tôn vinh bản thân cũng như tôn trọng bản thân của mình để bạn có một cái gọi là một cái um, năng lượng một cái sức sống để có thể chinh phục những cái mục tiêu cao hơn những ước mơ lớn hơn của bạn ha rồi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới Ở đây thì mình thấy khả năng một số bạn có thể là bạn cũng đang có những cái sự bị mất kẹt, bị mất phương hướng, bị mù đường Hoặc là bạn cảm thấy có một cái sự gọi là không biết mình phải đi con đường như thế nào, không biết tương lai mình sẽ ra sao Ở đây có một số bạn các bạn có sự rời khỏi một cái môi trường hoặc là một cái công việc Hoặc là một cái tình huống gì đó mà bạn không còn cảm thấy là nó thuộc về bạn nữa Bạn không còn cảm thấy tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc nữa à, Một số bạn có sự kiệt sức, bất lực trước những cái vấn đề À, trong cuộc sống của bạn hoặc là bạn rất là bận rộn trong giai đoạn này và nó khiến cho bạn cảm thấy rất là mỏi mệt 
và cần có thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng ha. Giai đoạn này mình thấy khả năng là một ước mơ gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật Có khả năng là bạn sẽ được người khác hỗ trợ giúp đỡ cho bạn lời khuyên hoặc là giúp cho bạn có cơ hội à, Một vài bạn có khả năng có sự rời khỏi một công việc cũ thì có thể là sẽ giành được một chiến thắng gì đó Có thể là bạn tham gia một cuộc phỏng vấn cuộc thi thì bạn đậu Hoặc là các bạn có một sự gọi là chiến thắng thành công hơn trong cái dự án mới của bạn chẳng hạn Tuy nhiên giai đoạn này khi bạn bỏ tiền ra để bạn hợp tác làm ăn kinh doanh mua bán thì bạn cũng phải có sự cẩn trọng kỹ lưỡng ha cẩn tắc thì vô ai nói ở đây à, và ở đây có khả năng một số bạn có thể là các bạn sẽ làm từ thiện giúp đỡ người khác để có thể gọi là um, có được những cái sự gọi là vui vẻ phấn chấn và bạn có khả năng thu hút những phước lành những sự dồi dào đến với bạn ở đây và trong vòng uh, 7 ngày tới này mình thấy các bạn uh, được khuyến khích là À, đừng nên có sự tranh chấp hay mâu thuẫn với bất kỳ ai cả Hãy sống trang hòa, hãy sống gọi là một cách ổn định và có sự thân thiện hòa đồng với những người xung quanh Tránh xa những cái nguồn năng lượng tiêu cực cũng như tránh xa những cái hành động gì đó mà khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt à, Nên dành cho bản thân mình một chút thời gian để nghỉ ngơi Hoặc là một số bạn nên có một sự gọi là đi đâu đó, đi dạo mát hay gì đó, nơi ngoài thiên nhiên Để giúp cho bạn có lại cái sức khỏe, cái tinh thần của bạn nó cảm thấy bình yên nó... Um, khoan khoái hơn ha à, đồng thời ở đây thì có khả năng là các bạn có thể là không muốn gọi là bon chen với đời nữa các bạn muốn tìm thấy cái sự gọi là tĩnh lặng để suy nghĩ về cuộc sống của mình về tương lai của mình và cái giai đoạn này thì chỉ có bạn mới có thể gỡ bản thân bạn ra khỏi những cái điều gọi là lắng lo thôi khi mà bạn tập trung vào việc gọi là hướng về tương lai và không còn để những cái sự lo lắng bất an nó dồn vào tâm trí của bạn và gây ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nữa thì có khả năng những cơ hội, những giải pháp sẽ đến Hoặc là những quý nhân họ sẽ hỗ trợ cho bạn trong giai đoạn này Giúp đỡ cho bạn vượt qua những cái khó khăn, những thử thách ha. Và điều kiên quyết, điều quan trọng nhất đối với bạn lúc này đó là Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi ha. Bạn là bạn đã làm một cái um, khoảng thời gian rất là nhiều rồi Bạn đã cố gắng hết sức trong một năm qua Thì bạn cũng phải cho bản thân của bạn có sự nạp lại năng lượng cũng như sức sống để tiếp tục cuộc hành trình của bạn trên cái đoạn đường phía trước ha. Mình thấy thì cái nguồn tài chính của bạn nó rất là rõ ràng, nó rất là tươi vui và có sự gia tăng ở đây à, Mình thấy khả năng là các bạn có sự gọi là tăng tiền lương, tiền hưởng, lợi nhuận đầu tư Hoặc là các bạn sẽ có khả năng có tiền lương trong cái dòng 7 ngày tới này ha Có sự gia tăng tài chính, một số bạn đi rút tiền ATM, một số bạn còn có khả năng sắm vàng Hoặc là à, một vài bạn còn có khả năng dùng tiền để chiêu đãi bạn bè hoặc là người thân mình một cái bữa ăn uống nào đó ở đây một số bạn nữ đây có khả năng đi làm đẹp ha một vài bạn nam ở đây có khả năng các bạn sẽ mua những món đồ bạn yêu thích hoặc là bạn sẽ có một cái sự gọi là vạch ra những kế hoạch tiếp theo cho cuộc sống của mình một số bạn còn có khả năng là mua hoa mua cây về trồng ừ. nói chung tài chính của bạn mình thấy nó có một cái sự gọi là vui vẻ phấn chấn và có khả năng một số bạn sẽ thu được một số tiền có thể là từ 9 triệu đồng trở lên ha và ở đây thì mình thấy là các bạn sau khi các bạn đã có một cái nguồn tài chính rồi các bạn có thể là sẽ tính đến cái phương án gọi là tiết kiệm hoặc là đầu tư vô một cái lĩnh vực nào đó mà nó giúp cho tiền bạc của bạn nó có sự ổn định và không có sự gọi là hao hụt ừ. và có khả năng tiền bạc của bạn sẽ liên quan đến một người nữ đây là một người có một sự gọi là à, làm việc một cách khôn ngoan ha, năng động tự tin và tài giỏi trong việc quản lý chi tiêu ừ. Và đồng thời sẽ có những cơ hội tiền bạc đến với bạn nữa ha. Một số bạn có khả năng là sẽ sử dụng tiền để lo cho con cái của mình à, Hoặc là mua sắm đồ đạc rồi đó Nói chung là à, mình thấy các bạn cũng có một cái sự gọi là vui vẻ phấn chấn Để có thể chào đón cái Tết à, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình ha. Một vài bạn có khả năng đi dự tiệc cưới hoặc là dự những tiệc liên quan ha, à, Dự những sự kiện nào đó ở đây
Ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ dành thời gian để các bạn nghỉ ngơi Dành thời gian cho bản thân của mình khá là nhiều à, Một số bạn sẽ đi đến chùa, đi nhà thờ khá là nhiều ở đây Và một số bạn có khả năng các bạn có sự gọi là chiêm nghiệm, có sự tĩnh lặng Có sự gọi là tìm về cái bản chất bên trong của mình Và có sự cố gắng nhận xét, xem xét bản thân mình như thế nào Có sự thay đổi để hoàn thiện hơn Một vài bạn có khả năng các bạn sẽ tham gia một cái lớp học Hoặc là tham gia một cái cộng đồng nào đó Để nâng cao cái kiến thức, cái tinh thần vững chắc của bạn ở đây À, đồng thời mình thấy khả năng các bạn sẽ trở nên thông thái rất là nhiều và có khả năng có nhiều người họ đến họ họ xin lời khuyên từ bạn hoặc là bạn có khả năng sẽ uh, họp bàn với đội nhóm hoặc là với cấp trên cũng có nè một vài bạn có khả năng là sự gọi là gần gũi với gia đình người thân sẽ có những cái sự gọi là xung hợp bên gia đình của mình uh, một vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ có những người thân ở xa về thăm các bạn ha. hoặc là bạn đi thăm người thân thấy có những cái chuyến đi ở đây Đồng thời có những tin tức vui vẻ đến với bạn và tinh thần của bạn có sự năng động, nhiệt huyết, có sự sáng tạo và thông minh tài trí. Ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ dành thời gian để có sự gọi là suy nghĩ cũng như là thư giãn. À, đồng thời mình thấy tinh thần bạn có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn hoặc có những món quà được trao đến cho bạn. Hoặc có khả năng một số bạn có khả năng có tình yêu, một số bạn có sự hòa giải gắn kết lại với à, mọi người với những cái sự mâu thuẫn trước đó. Ha. Và ở đây mình thấy khả năng các bạn còn có sự gọi là truyền kinh nghiệm kiến thức cho người khác Hoặc một số bạn được lên một vị trí cao hơn, vị trí gọi là đào tạo nguồn nhân lực chẳng hạn Có khả năng một vài bạn các bạn có sự thăng chức ha Ở đây mình thấy cuối năm các bạn có sự giúp đỡ mọi người rất là nhiều Giúp đỡ người khác cho lời khuyên hoặc là giúp đỡ về tinh thần hoặc là về vật chất luôn ha và mình thấy bạn có một cái sự chấp nhận xuôi theo dòng chảy cuộc sống ha bạn cứ sống vui ở tận hưởng ở giây phút hiện tại rồi mọi thứ bạn có sự lên kế hoạch và thực hiện trong tương lai Ở đây thì mình thấy còn vấn đề tình cảm, một số bạn có khả năng các bạn có những cái sự thênh thang à, Các bạn độc thân có khả năng các bạn có sự tìm kiếm những đối tượng phù hợp với bạn có sự lựa chọn ở đây ha Một vài bạn nếu mà các bạn có cặp đôi với nhau rồi, đó, có người yêu thì các bạn nên gọi là có một sự gọi là à, thư giãn thoải mái nhất ha à, Chấn chỉnh tinh thần của mình và đừng gây ra những cái sự gọi là mâu thuẫn không đáng ảnh hưởng đến à, cái à, câu chuyện tình cảm các bạn Và có khả, có khả năng trong cái khoảng thời gian này cả Ai cũng đều có một sự bận rộn trong cuộc sống và có sự mỏi mệt cho nên là tốt nhất nên có giữ cho mình và có sự cân bằng và hài hòa nhất định Dĩ hòa nhiêu quý với người yêu của bạn Tránh mâu thuẫn với nhau ha. Ừ. Ừ. Giai đoạn này là các bạn được yêu thích hay có sự gọi là hãy như một đứa trẻ à, vui vẻ với cuộc sống của mình Cũng như là à, tập trung vào bản thân nhiều hơn, tập trung vào niềm vui của bản thân nhiều hơn ở đây một số bạn có sự tranh cãi mâu thuẫn với người yêu thì mình thấy khả năng là các bạn đang cảm thấy rất là nhiều gánh nặng áp lực trong cuộc sống kể cả công việc trách nhiệm kể cả vấn đề tình yêu ha các bạn còn những cái sự xung đột ở đây thì các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là đừng nhìn về quá khứ hãy tận dụng cuộc sống hiện tại và tìm thấy niềm vui của mình ở một cái sự gọi là thoải mái nhất một vài bạn có sự cởi đầu mới kết hợp lại với nhau hoặc là có sự hòa giải những cái mâu thuẫn với nhau mình thấy có một điều gì đó mới mẻ trong cái mối quan hệ của các bạn ở đây Ở đây thì mình thấy là Trong giai đoạn này các bạn nên tiết chế Kiểm soát sự bốc đồng nóng nảy của mình Để tránh gây tổn thương đến những người xung quanh Để cho mình có một cái khoảng thời gian vui vẻ Để đón một cái mùa xuân thoải mái nhất, hạnh phúc nhất Ai gây hiềm khích gì với bạn thì mặc kệ thôi ha. Mỗi người đều có cái khoảng không gian thời gian riêng mà Cho nên bạn phải biết quý trọng cái niềm vui của bạn Còn ai ghi nỗi buồn cho bạn thì tốt nhất là bạn có sự là tránh xa những người đó Và có sự gọi là à, Đừng tiếp xúc cũng như là đừng để tâm quá nhiều Vì giai đoạn này giai đoạn để tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc à, Sau một năm dài cố gắng nỗ lực à, Hãy để cho bản thân của bạn được nghỉ ngơi Cũng như có những cái niềm vui thoải mái nhất cho chính cuộc sống của bạn
ha. Đừng để phí hoài thời gian của bạn à, Để thời gian của bạn bạn chăm sóc gia đình Cha mẹ, anh chị em hoặc là con cái gì đó của bạn Nó sẽ vui hơn rất là nhiều so với cái việc bạn để tâm đến người khác ha. Đừng phí lãng thời gian của mình Và phí lãng cái niềm vui của mình ha Một số bạn cần phải đi dạo như mình nói nè à, Hít thở không khí trong lành nó sẽ giúp cho cái tinh thần của bạn nó thoải mái và bình yên hơn rất là nhiều à, Ở đây một số bạn có khả năng các bạn có những cái sự gọi là à, Muốn gần gũi với người yêu nhiều hơn Hoặc là bạn sẽ có những cảm xúc hài lòng thỏa mãn hơn Hoặc có những nhu cầu gì đó nó được nâng cao ở đây Một vài bạn nữ ở đây sẽ đi làm đẹp Hoặc là sơn móng tay móng chân Nói chung là làm đẹp cho cái dịp Tết này ha các bạn chú trọng bản thân nhiều hơn hoặc một số bạn nam sẽ tân trang lại ha chảy chút hơn hoặc là sắm đồ đạc đó cho bản thân của mình à, một vài bạn ở đây có khả năng các bạn sẽ dành thời gian để thiền định để có sự gọi là loại bỏ những cái trường năng lượng xấu ra khỏi cái tinh thần của bạn để bạn chào đón những nguồn năng lượng mới à, tích cực hướng về phía trước à, và đồng thời giúp cho bạn có một sự gọi là tinh tấn hơn à, và rõ ràng hơn trong suy nghĩ Một số bạn có khả năng sẽ có sự hát ca ở đây có khả năng là hát karaoke với gia đình người thân hoặc là các bạn sẽ đi hát karaoke với bạn bè hoặc là bạn sẽ có sự ngân nga câu hát vào những ngày Tết đến chẳng hạn nói chung là bạn có sự gọi thể hiện giọng hát hoặc là một số bạn sẽ có những cái sự diễn thuyết ha, thuyết trình gì đó thì có khả năng là bạn sẽ làm chủ được tình hình và được mọi người mến mộ ngợi khen cũng như ở đây thì à, cũng sẽ có người thích người không thích nhưng mà bạn hãy chú trọng với những người thích bạn nhiều hơn ha, đến cộng đồng của bạn nhiều hơn với gia đình của bạn nhiều hơn À, đừng để bản thân bị mất đi cái niềm vui trong cuộc sống bởi những người không đáng, không có giá trị trong cuộc sống của bạn à. Ở đây thì mình thấy là bài này cho thấy rằng là vũ trụ muốn nói với bạn là hãy có một sự gọi là buông bỏ những cái lo lắng không cần thiết đi ha ừ. à, Bạn đang có những cái dấu hiệu của sự lo lắng mà vũ trụ thì các thiên thần hộ mệnh của bạn đang giúp bạn giải thoát và lo lắng mãn tính nó có thể gây ra cho bạn cái sự kiệt sức và suy nhược về sức khỏe, thể chất và tinh thần và cảm xúc của bạn ha Đồng thời khi mà bạn lo lắng nhiều quá bạn có thể tạo ra và thu hút những cái lời tiên tri tự ứng nghiệm đó Ha, đánh lạc hướng bạn khỏi các ưu tiên của bạn Những cái sự lo lắng của bạn Và ở đây thì um, Vũ trụ và các thiên thần của bạn Đang muốn dỡ bỏ những gánh nặng này Khỏi tâm trí của bạn, trái tim và cơ thể của bạn Đầu tiên thì các ngài muốn nhắc nhở bạn rằng Mọi lo lắng đều tập trung vào những suy nghĩ về tương lai Với sự chú ý của bạn Cố định vào những gì phía trước Thật khó để có thể tập trung ở thời điểm hiện tại Ha bạn được hướng dẫn để chú ý đến khoảnh khắc hiện tại này ừ. Chẳng hạn như cảm giác của cơ thể bạn lúc này à, Chú ý đến bản thân, đến sức khỏe, đến tinh thần của bạn Và hãy trao phó những cái lo lắng, những cái sự bất an của bạn cho vũ trụ Và các thiên thần để các ngài có thể giải phóng hoàn toàn những cảm xúc đó cho bạn à, Hãy có một sự lấy lại cái nguồn năng lượng của mình Và vươn tới hạnh phúc, vươn tới những cái điều tốt đẹp nhất Thay vì lo lắng hay nghĩ đến mọi điều nó sẽ ổn thôi, mọi thứ nó sẽ tích cực mà thôi. À, khi bạn thay đổi cái suy nghĩ của bạn hướng đến những điều tích cực thì những điều tích cực nó sẽ đến. nha Ở đây một số bạn nếu mà đầu tư kinh doanh là mình thấy các bạn nên cẩn trọng suy nghĩ trước khi bạn bắt tay vô làm. À, chỉ nên đầu tư vào những mảng truyền thống và giúp cho bạn có sự gọi là bảo toàn cái nguồn tiền của bạn. Cũng như ở đây các bạn được khuyến khích hãy có một cái sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Ha, à, cân bằng chi tiêu để không có gây ra quá nhiều cái sự tổn thất nhưng mà cái vấn đề của bạn ở đây là cái vấn đề tiền bạc nó là cái vấn đề nổi trội nhất là bạn có tiền đó nhưng mà phải biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý ha một số bạn có khả năng sẽ mua kim cương để đeo nữa <cười> thì ở đây có một cái uh, lá bài liên quan đến kim cương nè kim cương là biểu tượng biểu tượng tuyệt vời và cho thấy dưới áp lực có thể dẫn đến cái vẻ đẹp như thế nào Hãy coi trọng giá trị bản thân của bạn ha. 
kim cương nó được hình thành do áp suất lên các nguyên tố carbon cấu tạo nên nó à, có lẽ dạo gần đây bạn đã bị cái sự căng thẳng hoặc là bạn đang trong một cái giai đoạn rất là quan trọng của cuộc đời tất cả những căng thẳng hoặc là chấn thương mà bạn phải chịu đựng để tạo nên con người của bạn à, thì ở đây vũ trụ muốn nhắc nhở bạn rằng bạn chính là cái viên kim cương quý giá của vũ trụ à, mặc dù bạn đã trải qua rất là nhiều sức mạnh của vũ trụ luôn hỗ trợ để có thể khiến cho bạn có một sự gọi là um, an toàn ha à. Bây giờ là lúc dành cho bạn để bạn nhận ra cái giá trị của mình. À. Giống như bạn sẽ chỉ chọn những viên kim cương được khai thác theo cách thương mại công bằng, nhân đạo thì bạn cũng đối xử tử tế và công bằng với chính mình. Hãy có một cái sự phát triển cái phong cách giao tiếp quyết đoán, nơi bạn thể hiện cái sự tôn trọng bản thân và dạy người khác tôn trọng bạn. À. Ở đây thì có khả năng là các bạn được khuyến khích hay có một cái sự gọi là có lòng trắc ẩn bao dung với bản thân cũng như là có một cái sự gọi là tránh gây cái sự xung đột mâu thuẫn ảnh hưởng đến niềm vui của bản thân bạn trong giai đoạn này cũng đừng tiếp xúc với những người họ có sự đánh giá thấp về bạn ha và ở đây thì lá bài này cho thấy rằng là bạn là một người có sở hữu một cái sức mạnh thần thánh ha À, bạn được tạo ra theo hình ảnh và chân dung của vũ trụ Vì vậy bạn có sức mạnh của vũ trụ luôn ở bên trong bạn à, Ngoài ra tất kỳ, tất cả những gì bạn đã trải qua trong cuộc sống của bạn Làm cho bạn mạnh mẽ hơn Và lá bài này xuất hiện khi mà bạn có một sự gọi là Để tâm đến những lời nói cái à, Sức ảnh hưởng của người khác đến bạn Nào. Bạn hãy có một sự tôn trọng giá trị của mình Và đừng để bản thân lo lắng quá nhiều về ý kiến của người khác đây là lúc mà bạn cần phải quyết đoán bao gồm cả việc giữ vững cái ranh giới và nói không với những yêu cầu không hợp lý về thời gian, tiền bạc hoặc là các nguồn lực khác của bạn. Sự quyết đoán nó giúp bạn tôn vinh và làm theo hướng dẫn bên trong của bạn. Đó là con đường của sự hài hòa và bảo vệ bạn khỏi những cái sự khắc nghiệt ha, giữ cho mình cái sự bình tĩnh, bình tĩnh ở đây. Và giải phóng những nguồn năng lượng uh, mâu thuẫn mệt mỏi ha. Nếu như bạn có ước mơ, bạn hãy cố gắng theo đuổi, đừng để một ai đó khiến bạn trùng bước bởi lẽ nỗ lực của bạn không phải để chứng minh là bạn là người giỏi nhất mà là bạn đang cố gắng vượt qua cái giới hạn của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn. À, và cái quy luật vận hành của thế giới là như thế này, khi mà bạn tốt lên thì những khác những thứ khác nó sẽ tốt lên. Còn nếu như bạn không có ai giúp thì nghĩa là bạn có thể làm điều đó một mình. Cho dù bạn đã trải qua bất hạnh nào cũng xin đừng quên làm cho chính mình hạnh phúc ha. Thời gian nó sẽ chữa lành mọi vết thương và hãy cho mình thời gian để có thể quên nó đi. Tất cả những gì đã đánh mất sẽ trở lại theo một cách khác đối với bạn. Và người ta cố gắng vùi dập bạn thì bạn đừng có quên bạn chính là một hạt giống ha. À, bạn sẽ có sự nảy mầm và có sự vươn cao và có sự phát triển mà thôi. Và bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là À, tiết lộ con người thật của bạn Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều Khi bạn bộc lộ cảm xúc thật của mình Ngay cả khi người khác không hiểu à, Hãy giữ cho mình một cái hành động Một cái gọi là Biết thổ lộ, biết thể hiện con người của bạn Một cách khéo léo, tin tưởng và khôn ngoan nhất à, Đồng thời ở đây thì các bạn được khuyến khích Là hãy có một sự gọi là ừ, Tin tưởng vào chính bản thân của mình Hãy luôn cầu nguyện để có một cái lòng can đảm Và được hướng dẫn À, bởi ơn trên thần thánh để bạn có thể có sự tôn trọng bản thân tôn trọng cái hành trình của bạn cũng như có sự tôn trọng mọi người khi bạn có sự tôn trọng bản thân bạn sẽ có khả năng khiến cho người khác phải có sự tôn trọng bạn ha, bằng cách thể hiện những tài năng những khả năng bạn có và cái sự quyết đoán bảo vệ chính bản thân của mình trước những cái điều tiêu cực trong cuộc sống à, không cần phải tranh cãi với những người không cùng cái tần số năng lượng cũng không cần cái tầm không cùng cái tầm nhận thức của bạn ở đây ha. Và ở đây bạn có một cái lá bài rất đẹp ha Lá bài về tài chính, một cái sự tích cực lạc quan à, Đang hỗ trợ bạn à, bởi thần thánh Có khả năng bạn sẽ được có sự đáp ứng nhu cầu của bạn về tài chính, tình cảm hoặc theo một cách nào đó à, Những cái rào cản trước đây của bạn nó đang được dỡ bỏ Bởi vì bạn đã giải phóng được cái sự tức giận hoặc là sự sợ hãi cũ Và giờ đây bạn nên tập trung vào niềm tin và ước mơ cũng như hành động của mình ha Miễn là bạn tiếp tục trên cái con đường của bạn suy nghĩ tích cực và làm theo sự hướng dẫn thiên liêng của thần thánh thì bạn có thể mong đợi có nhiều điều cơ hội hoặc là nhiều cái trải nghiệm viên mãn sâu sắc hơn sẽ đến với bạn. À, hãy có một sự mở rộng cái trái tim của mình để chữa lành và tiếp nhận tình yêu của vũ trụ lan tỏa vào trong cuộc sống của bạn. 
Ở đây thì mình thấy là cái vấn đề nổi bật nhất của bạn đó vấn đề tài chính và cái vấn đề gọi là có một cái sự gọi là biết kiểm soát uh, cái sự gọi là nóng tính bốc đồng của bản thân và bảo vệ bản thân khỏi những cái sự gọi là mâu thuẫn mệt mỏi ha. và hãy có dành thời gian nghỉ ngơi ha. ba cái điều quan trọng nhất mà bạn của bạn vào ngay lúc này và bạn sẽ giành được chiến thắng ở chiến thắng thành tựu gì đó của bạn rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi uh, điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tới tháng 1 đến ngày 22 tới tháng 1 năm 2023 ha và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 mình thấy một số bạn tụ hai ở đây các bạn đang có sự gọi là một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn có những cái sự kết thúc cái chương cũ những cái sự mệt mỏi những cái sự tối tâm trong cuộc sống của bạn và bạn đang được sự bảo vệ an toàn từ ơn trên và thần thánh ở đây có khả năng một số bạn dạo gần đây là bạn hơi rất là tiêu cực hoặc là bạn uh, có những cái sự gọi là ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn hoặc là bạn có một sự bị mù mờ tâm trí không có được sáng suốt hơn một cách rõ ràng trong những cái quyết định của bạn ở đây hoặc là một số bạn dạo gần đây là uh, dường như là bạn hơi mờ mắt đó, cho nên bạn phải có sự gọi là tập trung để chữa lành tinh thần sức khỏe và có sự thoải mái hơn vì cái sự kết thúc này nó đã thật sự gọi là được mang đi và hiện tại thì trong 7 ngày tới mình thấy là những cơ hội đến với bạn hoặc là những cái sự tỏa sáng hơn hoặc là bạn sẽ sáng mắt hơn hoặc là à, tinh thần bạn có sự phấn chấn vui vẻ tột độ hơn những sự may mắn những sự thành công sẽ đến với bạn và một số bạn có khả năng sẽ dự tiệc cưới tiệc liên quan hội hợp gia đình người thân và là mình thấy là có khả năng là bạn sẽ cực kỳ vui vẻ phấn chấn trong cái hành trình tới với nó không có còn quá những cái sự mù mờ mệt mỏi này nữa ha ừ, mọi thứ nó dừng gọi là có một cái màu vàng nó sáng tỏ hơn tất cả nó lan tỏ vào trong cuộc sống của bạn và nó có sự gọi là đẩy xa cái sự tối tâm ra đi à. rồi để mình xem coi điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới ha một số bạn có khả năng các bạn có những cái sự gọi là bị băn khoăn lo lắng phân dân giữa những quyết định gì đó trong cuộc sống của bạn một vài bạn thì mình thấy trong vòng 7 ngày tới này các bạn nên có một sự tiết chế chừng mực trong cách ăn nói ứng xử để không có gây ra những cái sự mâu thuẫn hoặc là tranh cãi với ai đó ở đây một vài bạn có khả năng các bạn sẽ có những vụ phóng vấn hoặc là bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái cuộc thi nào đó thì các bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái tâm thế bình tĩnh nhất điềm đạm nhất và có sự biết suy nghĩ biết gọi là Uh, sử dụng cái sự khôn ngoan của mình để có thể gọi đấu nhân xử thế một cách uh, ôn hòa và cân bằng nhất đồng thời ở đây nếu mà bạn nào uh, không gà bạn bị bệnh uh, ha, hoặc là sức khỏe có vấn đề thể chất tinh thần nó không có được gọi là yên ổn uh, thì có khả năng là vũ trụ sẽ chữa lành cho bạn ha uh, bạn được vũ trụ ban cho bạn có sự chữa lành về trái tim của bạn đôi tay của bạn tinh thần của bạn thậm chí là đôi mắt của bạn ở đây uh, gia tăng được cái sức khỏe cái ý chí cái sự kiên cường uh, cái sự mạnh mẽ vững chắc của bạn Đồng thời ở đây mình thấy khả năng là các bạn sẽ có được cái tình yêu hoặc là bạn sẽ được người khác yêu thương, trân trọng hoặc là cân bằng hài hòa với bạn hơn. Một số bạn thì có khả năng là sẽ có tình yêu gõ cửa hoặc là một số bạn nữ ở đây thì có khả năng một người nam nào đó họ muốn trao trọn tình yêu với bạn, họ muốn có sự tán tỉnh tỏ tình bạn ở đây. À, hoặc một vài bạn nam thì có khả năng là bạn muốn tìm kiếm một ai đó để trao trọn tình yêu của bạn cho họ. Ha, kỹ vậy. Uhm. Ở đây thì mình thấy là các bạn cần phải vững tâm vững chí để có thể đưa ra cho mình quyết định đúng đắn nhất. Hãy lựa chọn quyết định nào bạn cảm thấy thực sự yêu thích, bạn cảm thấy nó thực sự đem đến cho bạn cái niềm vui mỗi ngày khi bạn thực hiện nó. Ví dụ như công việc mới hoặc là dự án kế hoạch ước mơ gì đó mới của bạn. Và hãy có sự tập trung, đừng để bản thân bị dao động hoặc là bị phân tán tư tưởng thì rất là khó để đưa ra một quyết định nó chính xác nhất cho bạn ở đây. 
Và hãy dùng tình yêu thương, sự bao dung, sự rộng lượng để tha thứ cho những người xung quanh ha, Những người muốn gây đấu, gây tranh đấu hoặc là muốn gây gọi là hiềm khích với bạn à, Vì bản thân của bạn xứng đáng được yên bình ha, Xứng đáng được cái cảm giác thoải mái, vui vẻ, trọn vẹn Một vài bạn có khả năng trong 7 ngày tới các bạn sẽ có một sự vui chơi với thuốc cưng của mình nè Hoặc là bạn thể hiện được sức mạnh, ý chí, cái sự gọi là dững tâm của bạn ở đây và có khả năng một số bạn làm trong lĩnh vực chữa lành bạn có thể là sẽ giúp được cho khá là nhiều người được chữa lành về tinh thần sức khỏe hoặc là bạn nâng cấp được khả năng chữa lành của bạn ha rồi để mình xem tiếp coi trong 7 ngày tới của bạn thì sẽ có điều gì đến không trong 7 ngày tới là có khả năng là sức khỏe bạn tốt hơn rất là nhiều á, có rất là nhiều lá nói về sức khỏe, về sức mạnh, về cái sự gọi là thoải mái, điềm tĩnh, khôn ngoan của bạn. Và trong 7 ngày tới này mình thấy khả năng một số bạn có thể là bạn rất là muốn khao khát nhiều điều hoặc là muốn mua nhiều thứ ở đây. Hoặc bạn có nhiều rất là nhiều kế hoạch dự tính cho tương lai thì nên tập trung vào một cái điều mà bạn ưu tiên nhất thôi. Một số bạn có khả năng sẽ có sự ký kết hợp đồng làm nhân viên chính thức hoặc là sẽ có ký kết làm ăn kinh doanh gì đó ha trong giai đoạn này nói chung là bạn có liên quan đến hợp đồng liên quan đến việc hồ sơ pháp lý gì đó ở đây hoặc là có vấn đề pháp lý của bạn nó được giải quyết một cách gọi là nó nó thuận lợi nó trọn vẹn ở đây thì có khả năng một số bạn sẽ bắt đầu một cái điều gì đó mới một cái hành trình mới một kế hoạch mới hoặc là một cái công việc mới mình thấy bạn có sự dễ lên những ước mơ những màu sắc rực rỡ trong cuộc sống của bạn thấy bạn có sự năng động hơn vui vẻ hơn phấn chấn hơn à. Đồng thời ở đây mình thấy là bạn là một người có khả năng thu hút những điều bạn mong muốn cho hành sự thật Bạn là một người có giống như một năm chăm thu hút phước lành đến Cho nên giai đoạn này hãy tin tưởng vào bản thân của mình, tin tưởng vào trục giác của mình Và nâng cao cái ý chí, cái sự là mạnh mẽ cũng như cái sự tập trung của bạn Khi mà bạn tập trung hướng vào cái điều gì đó, bạn hướng theo cái sự tích cực, lạc quan thì bạn có khả năng thu hút được cái điều đó Còn nếu như bạn để tâm trí của bạn hướng đến những cái điều tiêu cực, những cái sự lo lắng, mệt mỏi, những cái gì mà bạn À, tưởng tượng thì rất là dễ thu hút những cái điều tiêu cực cho nên đó là hãy mong muốn những gì tận sâu trong trang trong trái tim của bạn và cảm thấy hạnh phúc đủ đầy ha ừ. và mình thấy cực kỳ bạn cực kỳ sáng tạo trong cái giai đoạn 7 ngày tới này nhiều ý tưởng hoặc là nhiều cái sự phong phú hoặc nhiều cái sự đa dạng hoặc bạn có khả năng làm ra được rất là nhiều điều hoặc là một số bạn có thể là bạn có rất là bận rộn trong giai đoạn này giống như là liên quan đến việc gọi là nấu ăn nè sửa soạn nhà cửa nè rồi mua trang sức rồi À, chăm sóc thú cưng nói chung là đủ điều nó nó ảnh hưởng đến uh, cái uh, tinh thần của bạn cho nên hãy biết gọi là uh, tập trung và giải quyết từng cái một thôi ha đừng để bản thân bị gọi là ôm đờm nhiều thứ rồi khiến cho tâm trí của bạn nó có sự mệt mỏi ha đồng thời ở đây các bạn được khuyến khích thành cái sự kiên nhẫn kiên trì cân bằng và sống có trách nhiệm cái sự trung thực ngay thẳng à, ở đây trong 7 ngày tới mình thấy dường như một cái công bằng công lý nào đó đang thực thực thi trong cuộc sống của bạn á giống như không ra bạn không có gặp may hoặc là bạn cảm thấy như là mình bị thiếu thốn hoặc là uh, cảm thấy như là mình hơi có một cái sự tiêu cực gì đó không được may mắn thì có khả năng là bạn sẽ trở nên may mắn hơn rất là nhiều trong 7 ngày tới này ha và hãy tập trung nha đừng để đầu óc mình bị lơ đễnh hoặc là phân tán tư tưởng nói chung ở đây là mình thấy là um, có dấu hiệu tích cực đối với bạn đó ha Hãy dành thời gian để tịnh tâm cũng như cầu nguyện nhiều hơn với ơn trên với thần thánh thì bạn có khả năng thu hút được cái điều tốt đẹp đến với bạn. Tài chính của bạn mình thấy khả năng là trong vòng 7 ngày tới sẽ có những tin tức từ nước ngoài gửi đến cho bạn Có khả năng là một số bạn nhận được tiền từ nước ngoài, từ người thân, um, gia đình bạn bè gì đó gửi cho bạn ha Hoặc là một số bạn có khả năng là làm cho công ty nước ngoài, công ty đá quốc gia thì bạn có tin tức về tiền bạc liên quan đến yếu tố nước ngoài ở đây um, Đồng thời mình thấy các bạn có sự sung túc, vui vẻ, thoải mái và tận hưởng những giá trị bạn làm nên 
à, một số bạn có khả năng các bạn còn có một cái sự gọi là à, có sự di chuyển ha, đi du lịch đi nước ngoài hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn sẽ từ ở nước ngoài về thăm gia đình của mình à, có sự à, xung hợp với những người thân ở xa xứ ha đồng thời ở đây mình thấy tài chính bạn đang rất là cố gắng nỗ lực để có thể tạo ra tiền tài vật chất một cách vững vàng nhất và bạn có sự là cố gắng vượt qua những thử thách trong gai những cái điều trở ngại trong cuộc sống của bạn để bạn có thể gọi là thực hiện ước mơ đam mê cháy bỏng của bạn ở đây một số bạn có khả năng là các bạn sẽ mua quà tặng cho mẹ cha mẹ của mình ở đây cũng có ha đồng thời là mình thấy là một số bạn có khả năng các bạn có sự đợi chờ đợi chờ một cái tin tức tiền bạc gì đó thì có khả năng nó sẽ tới trong vòng 7 ngày tới ha hoặc là sau 7 ngày đó thì thế nào tiền bạc nó cũng sẽ đến với bạn mà thôi à. ở đây thì mình thấy là các bạn có một cái sự gọi là mua hoa ha, về trang hoàng nhà cửa hoặc là chuẩn bị những chuyến đi với gia đình người thân của mình mình thấy các bạn chuyển sang cái giai đoạn bình yên hơn uh, tránh được những sóng gió rất là nhiều trong 7 ngày tới này ha. đồng thời một số bạn có sự lan tỏa uh, tích cực hơn hoặc là được nhiều người biết tới hơn bởi cái sự sáng tạo và cái sự thông minh của bạn ha. Và có khả năng các bạn được khuyến khích hãy cho bản thân bạn một cái khoảng thời gian không gian để đi chơi đi thoải mái một chút à, Và có một sự gọi ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn sẽ giúp cho à, đầu óc bạn tỉnh táo và bạn có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo phục vụ cho cái công việc của bạn à. Ở đây thì mình thấy trong 7 ngày tới tinh thần của bạn á, một số bạn hẩm rài cảm thấy như bị thiếu thốn, bị tự ti hoặc là cảm thấy như là cuộc sống mình sao nó không may mắn như lúc trước. Cảm thấy như mình bị mất mát hoặc là cảm thấy hơi bị cho trong trên, trên vên. À, một số bạn cảm thấy lẻ loi cô đơn và chống trải nhưng hiện tại thì có khả năng bạn suy nghĩ quá nhiều. Nên hãy gọi là dừng cái suy nghĩ tiêu cực lại. Ở đây thì mình thấy khả năng cũng có nhiều người họ gây cho bạn cái sự mâu thuẫn hoặc là họ dùng cái lời phê bình phán xét gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn cho nên bạn cảm thấy như mình không có đủ tốt. Thì ở đây và đây á, mình thấy là có khả năng là à, bánh xe số phận đã quay ha và bắt đầu bây giờ trong 7 ngày tới này là luật nhân quả sẽ được thực thi trong cuộc sống của bạn. À, những ai gọi là đối xử xấu với bạn không tốt với bạn thì họ sẽ gặp những cái bài học mà họ còn phải có một cái sự nhớ đời ở đây còn bản thân bạn có khả năng không ra bạn không có may mắn bạn gặp cái sự tiêu cực à, tổn thương thì có khả năng trong vòng 7 ngày tới là mọi thứ có sự chuyển động xoay vần rồi và bạn sống tốt thì trời xanh tự ăn bài cho bạn những điều tích cực sẽ đến với bạn và mình thấy một cái ước mơ gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật bạn cảm thấy vui vẻ phấn chấn hơn rất là nhiều và một số bạn sẽ trở thành nổi tiếng hơn rất là nhiều và đạt được cái nguyện vọng của bạn ở đây cho nên hiện tại thì nên tập trung vào bản thân cũng như tin tưởng bản thân của mình và luôn cố gắng nỗ lực để thể gọi là phát triển bản thân mình hơn nữa à, và hãy có sự biết ơn những gì bạn đang có hiện tại ha. bạn càng biết ơn nhiều thì vũ trụ sẽ ban cho bạn nhiều ha. À, và càng giúp cho bạn có sự gọi là phát triển hơn một số bạn ở đây có khả năng có tình yêu trở nên ngọt ngào đắm đuối lãng mạn hơn với người yêu hoặc là sẽ có ai đó muốn tán tỉnh tỏ tình các bạn ha. À, đối với bạn nữ thì có khả năng là được người khác tỏ tình hoặc là tặng quà người lợi khen gì đó một số bạn nam thì có khả năng các bạn sẽ muốn tán tỉnh ai đó hoặc là muốn có người yêu chẳng hạn nói chung là các bạn cảm thấy yêu đời yêu người tinh thần của bạn trong cái giai đoạn gọi là tình yêu ngọt ngào phấn chấn ở đây một vài bạn nữ khả năng các bạn sẽ tính đến chuyện gọi là mua quần áo nè sửa sạn với bản thân rồi làm tóc rồi đó nha ở đây thì mình thấy là tốt nhất là để giữ cho bà bình yên cho cuộc sống của bạn để chuẩn bị đón năm mới thì các bạn nên gọi là À, tiết chế lại ha à, đừng để những cái điều tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nữa ai tiêu cực thì mặc ai còn bản thân mình mình cứ vui trước đã mình cứ tập trung vào cái sự gọi là ăn tết rồi à, quy tụ bên gia đình người thân là vui được rồi ha còn ai làm gì kệ họ đừng quan tâm nữa mệt mỏi rồi à, hết một năm rồi thì mình cũng phải biết tận hưởng cho bản thân cũng à, tránh những cái điều gọi là um, tiêu cực từ người khác ha hãy có một sự quét dọn tâm trí của bạn để cho nó có một cái sự gọi là sạch sẽ và đón chào những cái phước lành những cái niềm vui những cái sự tích cực cũng như những cái sự gọi là ý tưởng sáng tạo đến với bạn
À, mình thấy một số bạn ở đây thì có khả năng là trong tình cảm của bạn trong 7 ngày tới một số bạn nam có khả năng là các bạn làm việc rất là nhiều mệt mỏi cực cực nhật uh, cực nhọc nữa à, cho nên là nếu mà có thời gian nên có sự chia sẻ với người yêu để cho họ hiểu để không có gây ra những sự hiểu lầm và tranh cãi mâu thuẫn không đáng mệt mỏi thêm nữa một vài bạn các bạn yêu nhau mình thấy có khả năng là các bạn cũng sẽ có giây phút hẹn hò bên nhau hoặc là nâng ly uh, trong đêm giao thừa chẳng hạn nói chung cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ngây ngất với nhau ở đây À, một số bạn thì mình thấy khả năng các bạn sẽ nhận được tiền à, hoặc là quà cáp hoặc là dẫn đi ăn uống từ người yêu của bạn một số bạn nữ được người yêu của mình tặng tiền tặng quà hoặc là quan tâm đến bạn ha tuy nhiên các bạn hãy có sự hỗ trợ qua lại với nhau hãy có sự cân bằng và quan tâm lẫn nhau cả hai người đều đang rất là mệt mỏi và kiệt sức ha hãy có sự gọi là um, nâng đỡ tinh thần cũng như dành thời gian cho nhau nhiều hơn Đặc biệt các bạn nam trong đây là mình thấy là công việc cực lực quá thì bạn nên nghỉ ngơi nha à, Một số bạn làm việc rất là chăm chỉ Một vài bạn độc thân thì có khả năng các bạn cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, siêng năng à, Và các bạn cũng có sự gọi là cũng muốn có tình yêu rồi Cho nên là có khả năng các bạn cũng đang muốn tìm kiếm một ai đó để hẹn hò ha. À, những bạn nào mà có sự mâu thuẫn một vài bạn một ít bạn đây nếu bạn đang có sự mong ước là sẽ có một cái sự hàn gắn thì có khả năng có một cái sự hàn gắn cùng nhau nỗ lực để có thể gọi là à, giữ cho cái tình yêu này nó bền vững ha Một vài bạn có khả năng là ví dụ bạn có người yêu ở xa nước ngoài chẳng hạn có khả năng các bạn sẽ vượt qua uh, sóng gió bão táp hay là vượt qua thời gian không gian gì đó các bạn tìm đến nhau gặp gỡ nhau một số bạn có khả năng người yêu ở nước ngoài về thăm các bạn chẳng hạn ha, một vài bạn thôi ở đây một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ cố gắng quét dọn nhà cửa nơi làm việc hoặc là bạn muốn làm sạch cái trường năng lượng trong cái cuộc sống của bạn ha những trường năng lượng cũ làm sạch nó để đón những cái nguồn năng lượng mới ở đây số, số bạn sẽ mua trầm mua hương gì đó ha, à, hoặc là mua um, tinh dầu à, để không gian của bạn nó nó thơm hơn rồi nó giúp cho bạn có sự gọi là thanh thản hơn à, một vài bạn ở đây sẽ tập thể dục ha à, hoặc có sự di chuyển cơ thể chuyển động cơ thể để bạn có sự gọi là phấn chấn hơn à, thoải mái hơn hoặc là cho có vóc dáng nó đẹp hơn để ăn tết các bạn được khuyến khích uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này ha khi bạn uống nước nhiều sẽ giúp cho cái tinh thần cơ thể của bạn sức khỏe của bạn nó tốt hơn đặc biệt là cái khả năng cái tầm nhìn của bạn nó sự sáng láng hơn một số bạn có khả năng sẽ mở được cái con mắt thứ ba của bạn à, nó trở nên gọi là rõ ràng hơn biết suy nghĩ hơn và có khả năng nhìn ra thấu một cái vấn đề một vài bạn có khả năng các bạn sẽ có thể thể hiện cái lời hát của bạn ha, thể hiện những cái ca khúc hoặc là những cái sự ngân nga câu hát trong những những ngày tết đến đó ừ. đồng thời ở đây mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự gọi là vui thỏa Ha, à, tận hưởng niềm vui à, với mọi người xung quanh hoặc một số bạn có khả năng đi hát karaoke với bạn bè ở đây thì các bạn cũng được khuyến khích hãy dành thời gian để nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe của bạn à, hãy có một sự gọi là kiểu như là cứ à, tạm thời rút lui để tập trung vào niềm vui cá nhân niềm hạnh phúc của bạn trọn vẹn trước đi còn à, thế sự thì ăn tết xong rồi tính tới tính tiếp ha à, bạn vẫn còn một cái hành trình dài mà bạn hãy cho bản thân bạn một cái khoảng thời gian tạm lắng tạm nghỉ để tinh thần ý chí và cái sức khỏe của bạn nó trở nên tràn đầy sức sống để có thể là có những cái hành trình con đường mới công việc mới hoặc là ý tưởng mới cho cái cuộc sống của bạn
Ở đây là bài này cho thấy một số bạn các bạn có những cái sự lo lắng không cần thiết ha. Và vũ trụ và thiên thần hộ mệnh của bạn đang giúp bạn giải tỏa cái lo lắng đó Vì khi mà bạn lo lắng nhiều quá bạn sẽ khiến cho cơ thể các bạn bị suy nhược và bị kiệt sức Về tinh thần, về thể chất, về cảm xúc ha. Đồng thời khi bạn lo lắng nhiều bạn sẽ có khả năng tạo ra cái nguồn năng lượng Bạn thu hút những cái sự lo lắng đó trở thành sự thật ừ. Và nó khiến cho bạn mất đi cái sự tập trung khỏi những cái ưu tiên trong cuộc sống của bạn Và khiến cho bạn có sự nghi ngờ bản thân cũng như cái trình độ hoặc là cái khả năng thực hiện để tạo nên cái cuộc sống tốt đẹp của bạn đó Cho nên ở đây thì vũ trụ và các thiên thần Đang giúp bạn dỡ bỏ những gánh nặng này Khỏi tâm trí, trái tim và cơ thể của bạn ha. Ở đây thì các bạn được hướng dẫn Hãy giữ cho mình một cái tầm nhìn ổn định nhất Và luôn có sự trao phó, sự lo lắng Những cái điều gì đó mà trong cuộc sống của bạn dâng lên cho vũ trụ Hãy giữ cho mình một cái sự gọi là cân bằng Tránh xa những cái sự lo lắng trong tương lai Và tập trung sống ở hiện tại Tìm thấy niềm vui hiện tại trước đã Ừm Cầu nguyện là mọi thứ, cầu nguyện sẽ giúp bạn có được tất cả những gì bạn cần Còn cái sự lo lắng nó không bao giờ giúp được cho bạn bất kỳ điều gì cả ha. Đồng thời ở đây thì cũng được khuyến khích là hãy có sự gọi là cầu nguyện vũ trụ xin giúp cho cái sức khỏe của bạn trở nên tốt hơn Thì vũ trụ sẽ nghe thấy cho nên vũ trụ với thiên thần đang gọi là khuyến khích bạn để làm điều đó ha. Vì khi bạn mở lời cầu nguyện thì bạn mới có khả năng gọi là nhận được sự hỗ trợ Vì các ngài uh, cho bạn cái quyền tự do ý chí mà Giống như là mình phải hỏi xin cái điều gì đó thì người ta mới cho mình kiểu vậy à, Sống ở đời sau thì vũ trụ cũng vậy thôi Cũng có những nguyên tắc rồi đó ha. Một số bạn có khả năng là sẽ sẵn sàng để yêu một lần nữa trong bảy ngày tới ha à, Lá bài này nó hàm ý rằng trái tim của bạn đã đủ lành lặn để khỏi nỗi đau mất mát Để bạn có thể là cho phép một cái quan hệ khác bước vào cuộc sống của bạn ha. Hoặc là một số bạn có khả năng có sự chữa lành à, Cái tình yêu của bạn một lần nữa bạn được hướng dẫn để nhẹ nhàng với chính mình và quay trở lại cuộc sống tình yêu của bạn à, Bắt đầu bằng việc gặp gỡ hẹn hò với mọi người thông qua các nguồn đáng tin cậy Chẳng hạn như là một cộng đồng hoặc là thông qua bạn bè chẳng hạn Nói chung là vậy Tránh những cảnh có sử dụng chất cồn ha để tránh bị lạm dụng ở đây Hãy dành thời gian và nhớ lại à, những cái... Bài học cũ của bạn trong cuộc sống ha, Đừng quá vội yêu Hãy có một sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và đúng đắn Và có sự thành tâm chờ đợi đúng cái người của bạn Hãy có sự kiên nhẫn kiên trì Bạn đang sẵn sàng để yêu Nhưng mà phải có sự gọi là Cẩn thận kỹ lưỡng trong việc lựa chọn người yêu ha. Một số bạn có khả năng các bạn có sự sẵn sàng nuôi một thú cưng mới à, Sau khi có sự đau buồn mất đi một người bạn đồng hành thân yêu chẳng hạn và có khả năng chú thú cưng mới này chính là à, một số bạn ví dụ như thú cưng của bạn nó có sự qua đời đi ha thì có khả năng thú cưng mới của bạn nó sẽ có khả năng là cái linh hồn của con cũ đó, nó trở về với bạn đó nó muốn đoàn tụ với bạn dưới một cái hình thức mới là một con thú cưng mới ha ở đây thì ý nghĩa là bạn nói như vậy dành cho một số bạn thôi ha Và bạn được khuyến khích hãy loại bỏ, hãy xóa những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi cuộc sống hoặc là xung quanh bạn. Hãy tập trung vào những điều tích cực và những gì đem lại cho bạn cái sức mạnh và cái quyền lực. Ha, bạn cần tự chăm sóc bản thân để giải tỏa bản thân ngay bây giờ. Điều này có thể diễn ra dưới hình thức cầu nguyện cùng với vũ trụ ha, và thiên thần ở đây, thiên thần Michael để loại bỏ những gì không phục vụ bạn. À, bạn có thể là có một cái sự gọi là muốn được chữa lành trong giai đoạn này nữa cho nên hãy có sự thúc đẩy cái sự cầu nguyện cái sự tin tưởng của bạn và ơn trên thần thánh những người có độ nhạy cảm cao thường hấp thụ những nguồn năng lượng thấp hơn vì vậy không có gì phải sợ hãi hay xấu hổ cả và đó chỉ đơn giản là vấn đề quan tâm đến cái tình hình hiện tại à, một số bạn các bạn được khuyến khích hãy có một kho sự gọi là à, ngủ bên cạnh một cái tinh thể thạch anh ấm sám khói à, hoặc là À, có một sự làm sạch cái chuồng năng lượng của bạn giống như là các bạn mua à, mua tinh dầu hoặc là các bạn mua trầm hay gì đó gì các bạn à, có sự gọi là làm sạch cái chuồng năng lượng hoặc là ngâm mình trong bồn tắm muối biển hoặc là dành thời gian trong tự nhiên nhiều hơn tập thể dục nhẹ nhàng à, đây là cách để giúp các bạn có sự xóa khỏi những cái điều tiêu cực xóa sạch những cái quá khứ mệt mỏi và bảo vệ cái à, con đường tâm linh của bạn ở đây tinh thần của bạn nữa 
Và ở đây à, lá bài này nó đến với bạn bởi vì các bạn đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm mà bạn có thể cảm thấy căng thẳng về cái lịch trình của mình. À, cũng có thể khả năng sức khỏe của bạn đang bị căng thẳng bởi vì bạn đang làm mọi thứ một mình và không cần sự giúp đỡ từ ai khác. Bạn có thể thậm chí thấy rằng những người khác đang lợi dụng sự hào phóng của bạn chẳng hạn. À, bạn đang được hướng dẫn để chịu trách nhiệm về cái lịch trình của mình. À, bạn có khả năng nên giải phóng điều gì đó để tạo cho mình cái không gian thở hơn. Hãy nhớ cầu nguyện để có được sức mạnh trong việc thiết lập ranh giới và nói không với những yêu cầu không phù hợp với thời gian của bạn. Nếu bạn có xu hướng làm hài lòng mọi người và cảm thấy bắt buộc phải nói đồng ý với người khác ở đây, thì các bạn được khuyến khích phải có một sự gọi làm à, giải quyết những cái sự gọi là tiêu cực cũng như là tự tạo ranh giới bản thân của mình tránh những người tiêu cực nó họ gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn ha à, đừng để đừng bận tâm đến những người lời nói từ người khác gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như cái tinh thần cũng như cái thể chất và cũng như cái niềm vui của bạn trong cuộc sống và bạn nên có một cái sự lập kế hoạch cho chiến lược sức khỏe của mình đã giải quyết nhiều trách nhiệm trong khi vẫn chịu trách nhiệm với công việc hàng ngày của bạn ha và các bạn đang có một cái sự gọi là được khuyến khích hãy có một sự tăng cường sự tập trung cũng như là à, giảm bớt giảm thiểu những à, điều mệt mỏi trong cuộc sống của bạn đi à, đừng lo lắng nhiều quá tập trung sống vui vẻ hiện tại thôi tập trung ăn tết cái đã à. ở đây một cái lá bài rất là tốt đẹp dành cho bạn à, cuộc sống của bạn sắp thay đổi rồi và với các phước lành hỗ trợ cho cái sự tiến bộ của bạn trong việc học hỏi và phát triển và cái lá bài này nó báo hiệu rằng bạn đang đạt đến một cái thời điểm quan trọng khi bạn sẽ tạo ra một cái sự thay đổi trong cuộc sống của bạn ha. Bạn cũng có thể có một cái sự gọi là xem xét uh, thấy rằng cuộc sống của bạn không ra nó có sự đảo lộn ở đây ha. Uh, Có lẽ bạn nhận ra một cái sự thật về bản thân, một mối quan hệ hoặc sức khỏe là sự nghiệp của bạn Hãy đối mặt với sự thật có thể đáng sợ nhưng bạn sẽ có khả năng giải phóng được nó Bạn đang có một cái sự biến đổi trên cái hành trình tâm linh của bạn À, và bạn đang có khả năng quay trở lại với những cái niềm tin cốt lõi một số bạn các bạn có sự kết nối với mẹ, đức mẹ Maria à, và mẹ có khả năng sẽ giúp cho bạn đánh thức những món quà tinh thần tự nhiên của bạn ở đây và một số bạn các bạn đang có sự cầu nguyện cùng với đức mẹ cùng với vũ trụ giúp cho bạn có sự chữa lành về sức khỏe tinh thần thì có khả năng các bạn đang được nhận lấy cái sự gọi là giúp đỡ từ ơn trên rồi ha à, sẽ có một cái sự thay đổi tích cực cho bạn uhm sẽ có một cái sự là tốt đẹp hơn cho cái sức khỏe tinh thần của bạn và cuộc sống của bạn ha, nó không còn quá trông trên và trên vên như lúc trước nữa <cười> hãy luôn tia tích cực như vậy ha và tin tưởng vào ơn trên thần thánh và cũng phải biết chăm sóc sức khỏe của cá nhân mình rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi uh, điều gì sẽ đến với bạn trong 7 ngày tới từ ngày 16 tới tháng 1 đến ngày 22 tới tháng 1 năm 2023 ha và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ ba là những người có khả năng là sống rất là chân tình, rất là thích giúp đỡ những người xung quanh cũng như bạn là một người rất là hiếu thảo, giản dị và đơn sơ mộc mạc. À, bạn là một người có một sự ngọt ngào, à, điềm tĩnh và có sự nhạy cảm trong cảm xúc. Một số bạn ở đây các bạn rất là thân thiện, có một nhóm bạn riêng hoặc là bạn có một cái sự gọi là rất là muốn có những sự xung hợp gia đình người thân trong giai đoạn này. Ha. À. Ừ, hoặc là các bạn đang có những cái sự sắp tới các bạn sẽ nhận được những cái món quà hoặc là lời khen ngợi hoặc là có năng sự, sự hỗ trợ giúp đỡ hoặc là sắp sẽ gặp được rất là nhiều người thân ở xa về thăm các bạn à, hoặc là những người bạn cũ chẳng hạn à. nói chung là mình thấy là các bạn có sự cảm nhận niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn ở đây ừ. rồi để mình xem coi uh, trong 7 ngày tới của bạn có điều gì nó sẽ đến ha à.
Ở đây mình thấy khả năng một số bạn có thể là các bạn sẽ có được một cái sự chữa lành từ ơn trên từ vũ trụ á. À, chữa lành về sức khỏe, tinh thần, thể chất hoặc là về vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn Ở đây một vài bạn còn có khả năng có sự gọi là xung hợp gia đình hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn ở đây ha Một vài bạn sẽ đi chơi, đi du lịch biển với gia đình người thân của mình nè à, Một vài bạn thì có khả năng là tình yêu có sự nở rộ à, Có một cái sự gọi là vui vẻ hơn, phấn chấn hơn Ở Các bạn sẽ có được tình cảm hoặc là tình yêu của các bạn nó trở nên thăng hoa hơn trong cái giai đoạn 7 ngày tới này À, các bạn có một cái sự yêu thương cuộc đời, yêu thương bản thân mình và yêu thương tất cả mọi người luôn Ở đây một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ có sự ký kết hợp đồng ha, à, với ai đó Hoặc là các bạn sẽ mua sắm thêm nhiều cho nên có những cái quá đơn Hoặc là một số bạn có thể làm nhân viên chính thức cho một công ty Nói chung bạn liên quan đến hợp đồng pháp lý gì đó thì bạn cũng phải có sự gọi là đọc kỹ, đọc rõ điều luật, điều lệ Rồi hãy có một sự ký ha à, để không có tránh cái sự bút xa gạch chết thì chỉ là một cái lời nhắc nhở nhẹ các bạn thôi Rồi để mình xem có 7 ngày tới của bạn điều gì nó sẽ đến Một số bạn có khả năng các bạn sẽ bắt đầu một cái chương mới, một cái sự khởi đầu mới, một năm mới với những cái sự gọi là phấn chấn hơn, có những kế hoạch được dạch ra. À, một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái hướng đi mới, công việc mang tính nước ngoài, đi xuất khẩu lao động hoặc là các bạn dự tính là sẽ, à, một vài bạn có khả năng dự tính sẽ về thăm nhà chẳng hạn, để ở xa ha. À, đồng thời ở đây các bạn có sự đối mặt với những cái của tình huống trong cuộc sống của bạn để bạn có thể là vạch ra những phương hướng. Cái con đường để bạn có thể là, là chỉnh chu hơn Các bạn viết lên những cái ước muốn của bạn Rồi bạn viết lên những cái kế hoạch bạn phải làm gì Để có thể thay đổi cuộc sống Hoặc là hoàn thành tốt cái uh, kế hoạch dự án này ha, Trong năm mới này à, Một vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất là nhiều Một số bạn còn đi uh, dạo mát, đi phượt, đi vui chơi với thú cưng nữa ha, à, Dẫn thú chưng, dẫn thú cưng đi uh, khắp phố Hoặc là đi dạo mát gì đó ừ. Ở đây mình thấy là bạn làm như các bạn có sự trút bỏ những gánh nặng nề ở đây Một số bạn sẽ nhận được cơ hội công việc mới, ha một cái hành trình mới Một vài bạn thì có khả năng các bạn có sự gọi là tươi vui, rạng rỡ, tự tin hơn rất là nhiều Thấy các bạn có sự tiếp xúc với khá nhiều người mang năng lượng nữ ở đây ha, Một người thì khá là tài giỏi, thông minh, nhiệt quyết và có sự năng động, ăn nói rất là khéo léo người Một người thì có một sự chín chắn, rõ ràng, thẳng thắn và trí tuệ, thông minh thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái sự gọi là có khả năng đây là một cái đối tượng những đối tượng này là đến hợp tác kinh doanh với bạn hoặc là những người bạn ở xa về thăm các bạn hoặc là có những cái sự gặp gỡ những người thân yêu của bạn ở đây một vài bạn có khả năng đi làm từ thiện nha ừ. giúp đỡ những người khốn cực à, vì bạn muốn tạo niềm vui cho bản thân cũng như là bạn cũng muốn đem đến những giá trị tích cực cho người khác thì khi mà bạn có một cái lòng tốt như vậy thì vũ trụ sẽ ban đến cho bạn những cái món quà những cái ơn ích À, có thể nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều so với những gì bạn bỏ ra nữa Một số bạn có khả năng sẽ nhận được tiền à, hỗ trợ, ha, giúp đỡ từ người thân ở xa chẳng hạn Hoặc là một số bạn sẽ nhận được quà cáp chẳng hạn ở đây ha. Quà cáp, lời khen ngợi, rồi sự gặp gỡ người thân ở xa về thăm các bạn Nói chung có rất là nhiều cái sự gặp gỡ, đoàn tụ xung quanh cuộc sống của bạn trong 7 ngày tới một số bạn sẽ mua khá là nhiều món đồ hoặc là các bạn nữ ở đây sẽ đi làm đẹp nè làm tóc duỗi tóc hoặc là mua cho mình những cái đầm mới chẳng hạn còn các bạn nam ở đây mình thấy các bạn sẽ có sự dọn dẹp nhà cửa rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái hành trình mới lên kế hoạch cho cuộc sống của mình Ở đây thì mình thấy trong 7 ngày tới là các bạn tránh cho vay mà trao vay nợ nè à, Tránh gọi là đầu tư vào cái gì đó mà bạn cảm thấy mà bạn không có hiểu rõ ha, Hoặc là mua bán gì đó là mình thấy là bạn phải suy xét cẩn trọng vì thấy có đối tượng lừa đảo à, Muốn lợi dụng tiền bạc 
à, hoặc là một số bạn đi ra ngoài có thể bảo vệ xe cộ vật chất thật là tốt ở đây tài chính đâu đó nhà cửa khóa xe khóa cửa cẩn thận khi mà đi uh, chơi rồi đó đi chơi tết đâu ha cẩn thận gọi là trộm cắp cướp giật với lại uh, trong giai đoạn này là cẩn thận um, những cái cuộc gọi ha cuộc gọi báo bạn uh, trúng thưởng hoặc là mời bạn đi làm hay gì đó mà các bạn phải cung cấp thông tin về ngân hàng hay gì đó bạn nên cẩn trọng để họ sẽ có sự gọi là buồn bã bị người khác lừa gạt ở đây và giai đoạn này thì hãy tìm thấy niềm vui chính mình đừng có để những cái lời nói chỉ trích từ người khác ảnh hưởng đến tinh thần của bạn cái sự vui vẻ của bạn ở hiện tại luôn cố gắng nỗ lực để sống tập trung vào bản thân gia đình sự hạnh phúc của bạn thôi còn ai nói gì nói vì giai đoạn này là cái giai đoạn mà gọi là cuối năm rồi mình nên mình xả xui mình đừng quan tâm ha vì uh, năm mới này là cái năm của nhân quả mà ai làm gì họ sẽ gặt cái quả của họ thôi còn bản thân bạn sống tốt rồi xanh tự an bài cho bạn ha mà sẽ gặt được cái quả ngọt uh, đồng thời ở đây mình thấy các bạn nên uh, loại bỏ những cái sự gọi là uh, tiêu cực buồn bã gì đó của bạn ha và đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai cả ha vì mỗi người có hành trình có cái may mắn riêng có một cái cuộc sống cuộc đời riêng cho nên cứ tập trung vào những gì mà bạn có bạn phát huy bạn tà, bạn phát triển thì bạn nỗ lực thì bạn sẽ gặt hái được cái sự tốt đẹp đến với bạn, sự cái thành quả ngọt ngào sẽ đến với bạn. Một vài bạn thì có khả năng các bạn sẽ có sự thỏa mãn về tài chính ha, thì có khả năng là các bạn sẽ trong giai đoạn này các bạn sẽ có thể là đón bắt một cơ hội tài chính nào đó hoặc là các bạn có nguồn tiền nhưng mà mình thấy dường như là các bạn cũng sẽ sử dụng tiền trong giai đoạn này cho các vấn đề cá nhân trong cuộc sống của bạn thì bạn cũng phải có sự tiết chế cân bằng ha để tránh gây tổn thất. À, mình thấy là các bạn sẽ tràn ngập niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn ha, à, sau tất cả à, một số bạn là xung hợp gia đình cho nên bạn cảm thấy vui hoặc là tiền bạc của bạn mình thấy là bạn có khả năng chi tiêu cho cái tết của bạn cho nên mình thấy là mọi thứ nó có vẻ ổn thỏa hài lòng hoặc là cái vấn đề tài chính của bạn nó có sự gọi là dường như nó có sự sung túc gì đó mình thấy bạn cảm thấy rất là vui vẻ trọn vẹn đó viên mãn đó bạn được 10 ly đó ha có khả năng một số bạn sẽ tìm ra một cơ hội kiếm tiền mới ha tuy nhiên là phải xem xét cẩn trọng cái cơ hội đó thực sự phù hợp với mình hay không hay là đó chỉ là những sự ảo tưởng à, cẩn tắc thì vô ái nái mà ừ. kỹ lưỡng để không có ra bị người khác à, à, lừa đảo bạn ha một số bạn có khả năng mua một cái thức uống nào đó hoặc mua điện thoại mới cũng có một vài bạn một vài bạn có khả năng là các bạn chưa có kiếm được công việc mới cho nên mình chưa làm ra tiền nhưng mà có khả năng trong bảy ngày tới bạn sẽ tìm được cơ hội nào đó mà giúp cho bạn phấn chấn hơn thì khi mà bạn nâng cấp bản thân cũng như là bạn cố gắng phát triển để có thể hòa hợp với công việc mới này thì tiền bạc của bạn nó sự gia tăng nó sự gọi là vui vẻ trọn vẹn trong những À, tháng kế tiếp ừ. thấy các bạn có sự khám phá một cái lĩnh vực kiếm tiền gì đó mới ở đây ha. À, mình thấy các bạn có sự kết thúc một cái điều gì đó xưa cũ giống như kết thúc một năm cũ kết thúc những cái điều xua rủi những cái sự mệt mỏi những cái sự gọi là buồn phiền gì đó của bạn bạn muốn kết thúc hoàn toàn và bạn muốn khởi đầu một cái sự phát triển vui vẻ hơn trọn vẹn hơn thì tinh thần của bạn lúc đầu hơi mệt mỏi hoặc là vấn đề tim mạch cần phải chú ý nữa ha uhm, à, có sự gọi là giống như là bạn có sự gọi là muốn loại bỏ những cái điều gì đó mà nó không còn phù hợp với bạn bạn có sự đẩy đẩy xua đẩy nó ra xa và ở đây bạn sẽ đón nhận những tin tức vui gì đó bạn có sự nâng cao, có sự nhiệt huyết, có sự sáng tạo, có sự năng động, có sự tự tin của bạn ừ. Đồng thời khả năng các bạn có một sự gọi là tự lực, tự cường à, Tự chứ, tự mình làm nên tất cả trong giai đoạn này bạn có sự độc lập hơn Bạn à, suy nghĩ của bạn chính chắn hơn Bạn không có muốn gọi là sống à, nhờ vào bất kỳ ai cả Không muốn phụ thuộc nữa Và có khả năng là bạn đang nâng cao cái tinh thần như vậy Thì tinh thần của bạn sẽ có khả năng bạn đạt được những sự thắng lợi, thành công, vinh quang trong thời gian tới đó sự rộn ràng nó đang đến với bạn và tinh thần của bạn mình thấy vui vẻ phấn chấn hơn rất là nhiều 
một số bạn có khả năng có số tiền từ 9 triệu đồng trở lên hoặc là 6 triệu đồng trở lên ha à. ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ có những cái sự gọi là tinh thần bạn vui vẻ trong cái thời gian tới là à, lúc ban đầu trong 7 ngày tới thì có thể là ba ngày đầu thì cũng còn những cái sự trông chơi nhưng mà những ngày sau là mình thấy bạn vui hơn rất là nhiều rồi à, vì à, ăn tết mà à, và tận hưởng những cái sự phút giây hạnh phúc bên gia đình người thân Ừ. sẽ có sự trọn vẹn, sẽ có sự hạnh phúc, sẽ có sự viên mãn, sẽ có sự tham gia những cái uh, uh, buổi uh, tiệc hội họp, một số bạn còn có năng ăn tân gia nữa, à, nhà mới luôn ha. hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn có sự chuyển nhà, à, chuyển sang căn nhà mới. Ừ. một số bạn có khả năng dự tiệc cưới nữa chứ. rồi. Mình thấy ở bạn ở đây là có sự đang xen lẫn lộn, buồn vui nhưng mà dường như là cuối cùng thì bạn vui nhiều hơn buồn Vì bạn đã đẩy xa cũng như bạn có sự chấp nhận sự thật cuộc sống của mình và bạn muốn loại bỏ những cái điều tiêu cực ra khỏi chính cuộc đời của mình Và bạn bắt đầu một cái hành trình mới, con đường mới, một cuộc sống mới Một năm mới với đầy sự rộn ràng, tươi vui, phát triển bản thân à. Một số bạn ở đây thì đối với những bạn mà liên quan đến câu chuyện tình cảm thì có khả năng là à, sẽ một số bạn nữ sẽ có một cái đối tượng nào đó họ đến một đối tượng nam ha, ngọt ngào chân thành lãng mạn đắm đuối có khả năng là họ muốn trao tình cảm hoặc là trao cái sự gọi là vững vàng cam kết gì đó với bạn ở đây à, và trong chuyện tình cảm thì mình thấy là ở đây một số bạn đang yêu nhau thì cả bạn nam bạn nữ các bạn đều đang rất là mệt mỏi kiệt sức và có khả năng là đang có những cái sự bấn loạn trong cuộc sống à, những cái sự bị mắc kẹt mất phương hướng hoặc là đang đang trong cái giai đoạn gọi là cho nhau khoảng không gian riêng để tập trung vào cuộc sống cá nhân nhiều hơn tập trung vào tiền tài vật chất nhiều hơn ở đây nhưng mà mình thấy cái người nam ở đây họ không có sự quan tâm và có khả năng muốn tặng tiền tặng quà gì cho cái người yêu của họ ha còn những bạn độc thân có khả năng bạn sẽ chú tâm đến công việc của bạn nhiều hơn đến tiền bạc nhiều hơn và đối việc chăm sóc sức khỏe cũng như dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn vì nó khiến bạn mệt mỏi quá nhiều rồi cho nên là tình cảm có khả năng là các bạn cũng chưa nghĩ tới ha hoặc là các bạn cũng có sự gọi là tạm thời để cho bản thân yên ổn trước lùi lại ha rồi để mọi chuyện nó uh, lắng động cho bản thân của mình uh, có cuộc sống bình yên rồi năm mới các bạn mới tính tiếp với câu chuyện tình yêu ha ở đây thì những cặp đôi yêu nhau nên biết gọi là chia sẻ cũng như thấu hiểu nhau để không gây ra những cái sự tranh đấu mâu thuẫn ảnh hưởng đến cái tình yêu của bạn hoặc ảnh hưởng đến cái tết của bạn luôn ha nói rõ những cái điều mà các bạn điều mà xảy ra trong tình huống của cuộc sống của bạn để cho người yêu của bạn hiểu để họ không có những cái lỗi không có gây ra những cái lỗi làm hoặc là những cái suy nghĩ không đúng dành cho bạn ha. đặc biệt các bạn nam phải nói rõ cho các bạn nữ còn quan tâm bạn nhiều hơn nữa vì bạn hay có những cái suy nghĩ lo lắng và bất an ha À, và ở đây thì mình thấy những cặp đôi mà chia tay các cách nói gì đó thì mình thấy khả năng là uh, bạn cái người nam họ sẽ có một cái sự gọi là biết thấu hiểu quan tâm hơn và khả năng họ sẽ có một cái sự muốn uh, trao cái giá trị uh, gắn kết lại hoặc là quan tâm hoặc là có sự gọi là thấu hiểu lại một vài bạn có khả năng là sẽ có sự kết nối lại ha một vài bạn thôi ha không có nhiều ừ. mình thấy người nam họ sẽ ngọt ngào hơn có sự chữa lành đó ừ. ở đây thì có thể là một vài bạn các bạn có sự gọi là thiền định ha, để uh, giải phóng năng lượng uh, cũ đón chào năng lượng mới hoặc là chữa lành các luân xa của bạn ở đây đồng thời một số bạn sẽ viết lên cái bản tầm nhìn cho cuộc sống của mình bạn nên làm gì trong thời gian tới hoặc là um, bạn nên tập thể dục hoặc là trồng hoa nói chung là bạn sẽ uh, viết lên cái kế hoạch cho bản thân của mình ở đây một số bạn có sự kết nối với tổ tiên của bạn nữa đó à, một số bạn có khả năng đi thăm người thân gia đình hoặc là các bạn có sự uh, cầu xin sự phù hộ từ ơn trên từ tổ tiên uhm. mình sẽ xem cho các bạn một lá bài liên quan đến tổ tiên ha, để xem tổ tiên muốn nói gì với bạn thấy có sự kết nối với tổ tiên ở đây một vài bạn có khả năng các bạn sẽ nấu ăn nè các bạn sẽ nấu những bữa ăn ngon cho gia đình đặc biệt một số bạn có khả năng ăn chay hay gì mình thấy toàn nấu rau củ thôi <cười> không thấy thịt thà gì hết trơn <cười> hoặc một số bạn đang bắt đầu muốn có hành trình mới là bạn muốn ăn chay 
Mà số bạn sẽ phát triển cái trực giác của bạn, bạn nghĩ gì là có đó Đôi khi đôi khi là đối với mình nói á, là những cái hợp đồng hoặc là những cái gì đó mà bạn cảm thấy bức rất khó chịu Và cảm thấy là nó không có nó không có rõ, nó không có sáng, nó bị mù mờ Thì bạn nên gọi là dừng cái hành động đó hoặc là dừng cái cái kế hoạch đó ha Suy nghĩ kỹ lưỡng để không bị người khác lừa ha. Cẩn tắc, vô ái náy, cẩn trọng là chính trong giai đoạn này Ừ. hoặc là uh, trực giác của bạn sẽ mất bảo bạn nên đi theo con đường nào nó sẽ phù hợp với bạn hơn ha ừ. vì giai đoạn này thì có khả năng thần thánh luôn ở bên hỗ trợ thì hãy uh, có một cái thời gian tĩnh lặng để có thể lắng nghe được những cái sự hướng dẫn từ ơn trên để bạn có những hành động đúng đắn cho cuộc sống của bạn tránh những cái sự hối tiếc và mụn màng ở đây và giai đoạn này hãy chọn bạn bè hãy có sự gọi là chọn bạn mà chơi nha À, một số bạn tránh xa những cái sự đều là những cái buổi tiệc rượu gì đó mà nó không phù hợp à, và nó khiến cho bạn bị có một sự gọi là hơi bị tuyệt vọng điều gì đó tránh xa những người bạn xấu vì có khả năng họ sẽ gây hại cho bạn cẩn trọng đặc biệt là những bạn mà hay đi chơi đi đến những nơi nào mà ồn ào những nơi nào như là à, có rượu rồi đó thì hãy cần phải cẩn trọng hơn ha Rồi để mình xem một cái lá tổ tiên muốn nói gì các bạn ha Ở đây các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự giải phóng tất cả những áp lực và kỳ vọng đang đè nặng lên bạn ha Đồng thời hãy giúp cho bản thân có sự khôi phục lại và chuyển sang cái thời gian mới trong cuộc sống của bạn à. Tổ tiên muốn cho bạn biết rằng ha bạn biết điều gì là nặng nề, điều gì là đang kìm hãm bạn À, có khả năng là một con người một hoàn cảnh hoặc là một giấc mơ gì đó thì giống như những cái cây nó buông lá và kết trái và mùa thu đã đến lúc bạn phải ra đi khi bạn cố chấp bạn cố kiểm soát thực tế thì điều đó không bao giờ hiệu quả cả khi bạn cho đi bạn tạo có khoảng trống cho cái mới bước vào cuộc đời của bạn thì bạn đang được hướng dẫn bởi các thiên thần và um, tổ tiên của bạn để giải phóng bất cứ điều gì đang ngăn cản bạn tiến về phía trước và bạn có khả năng làm được cái điều này và mùa thu tới sẽ mở ra những cái nguồn năng lượng quan trọng liên quan đến câu hỏi hoặc là cái ý định của bạn hoặc là bạn sẽ giành được cái sự gọi là à, thắng lợi thành công gì đó trong cái mùa thu này ha đừng quá ai gây áp lực cho bản thân cũng đừng quá kỳ vọng à, mọi thứ sẽ diễn ra một cách nhanh chóng mà hãy có sự gọi là xua theo dòng chảy cuộc sống và sống ở giây phút hiện tại thôi đừng quá lo nghĩ về tương lai hoặc là nghĩ ngợi về những gì đã mất ở quá khứ nữa tập trung sống ở hiện tại vì ở hiện tại bạn mới thể tạo ra được cái kết quả cho tương lai của bạn ha Và ở đây thì hãy để bản thân của bạn lấp lánh và tỏa sáng Bây giờ là lúc để bạn bộc lộ cá tính của bạn và tỏa sáng rực rỡ à. Và lá bài này xuất hiện bất cứ khi nào bạn che giấu ánh sáng của mình Vì bạn có một cái sự gọi là hơi bị tự ti hoặc là sợ sợ gì đó ha Bạn được hướng dẫn để thể hiện cái khía cạnh lớn hơn trong cuộc sống của mình Hãy cười thật tươi, bày tỏ ý kiến một cách thoải mái à. Và có một sự gọi là có sự tự tin lên Bạn truyền cảm hứng cho những người khác tỏa sáng thông qua cái tấm gương sống của bạn đó và hãy có một sự gọi là xóa tan mọi tức giận mà bạn đã kìm nén trong một mối quan hệ Đặc biệt là hãy hành động lành mạnh tại cái à, cuộc hôn nhân Mà và cái sự oán giận tiềm ẩn đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự lãng mạn và tình bạn trong mối quan hệ đối tác của bạn à. Một số bạn thì có khả năng là các bạn được khuyến khích hãy có sự hòa giải à, Mang đến cái sự chữa lành Và hãy có một sự gọi là giúp cho cái mối quan hệ của bạn nó trở nên gọi là bền vững hơn à. Cân bằng có khả năng cái ý tưởng này dành cho những bạn có gia đình những bạn đang yêu nhau à. giai đoạn này mà các bạn có một cái sự khó hiểu lầm nhau mà các bạn không giải quyết cái điều đó không làm giải tỏ những khúc mắt là rất là dễ dàng các bạn có những cái sự gây đau xót cho nhau và tổn thương nhau đó cho nên các bạn cần phải cẩn trọng thiết chế trong lại ăn tiếng nói đối với cái người yêu của bạn cũng như trong cách hành xử với nhau à. ở đây thì lá bài này cho thấy rằng một số bạn các bạn đã khao khát kết nối với những người có cùng chí hướng À, đó là cái dấu hiệu của việc bạn sẽ ra khỏi nhà hoặc là rời xa điện thoại máy tính để gặp gỡ những người có chung sở thích à, Bạn đang được khuyến khích tham gia câu lạc bộ hoặc là tham gia những cuộc họp kết nối mạng hoặc là tham gia các hoạt động tâm linh ở đây ha. Ừ. 
Bạn cần tương tác trực tiếp với những người có thể gọi là nắm tay, ủng hộ và kết bạn với bạn Và có khả năng các bạn sẽ gặp gỡ rất là nhiều người trong giai đoạn này Người thân, gia đình, bạn bè, những người mới Một số bạn sẽ có sự thăng tiến nghề nghiệp thông qua cái việc kết nối mạng và kinh doanh ha À, đã đến lúc bạn liên hệ với những người cố vấn hoặc là tham gia một cái lớp học liên quan đến những người đam mê trong một cái sống của bạn và những người hỗ trợ tuyệt vời có khả năng họ sẽ dần dần xuất hiện trong cuộc sống của bạn đó và ở đây thì có khả năng là sự phồn dinh đang đến với bạn rồi ha à, có một cái sự thay đổi tích cực trong cái dòng hỗ trợ thần thánh của bạn điều này có thể đề cập đến việc bạn đáp ứng nhu cầu về tài chính tình cảm hoặc là theo một cái cách nào đó và những rào cản trước đây nó đang được dỡ bỏ bởi vì bạn đã giải phóng được những cái sự tức giận hoặc là sợ hãi cũ và giờ đây bạn tập trung vào cái niềm tin và thực hiện những hành động có sự hướng dẫn bằng trực giác của bạn ở đây miễn là bạn tiếp tục trên cái con đường suy nghĩ tích cực này và làm theo sự hướng dẫn thiêng liêng của mình thì bạn có thể mong đợi thấy nhiều cơ hội hơn xuất hiện và trải nghiệm cái sự viên mãn sâu sắc hơn ha. ở đây thì các bạn đang được giúp cho bản thân bạn có sự mở rộng trái tim để chữa lành tình yêu thiêng liêng trong chính cuộc sống của bạn tình yêu thiêng liêng cho chính bản thân của mình À, thì qua năm mới thì mọi cơ hội nó sẽ đến với bạn ha, Hãy có sự dẹp tan những lo lắng, muộn phiền, bất an trong giai đoạn này uhm, Tìm thấy niềm vui chính mình trong cái năm mới, cái Tết đến này à, Rồi mọi thứ tốt đẹp Và có khả năng mùa thu này bạn sẽ chứng kiến được cái thành công vinh danh của bạn Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn